இப்படி சும்மா அழுகாதம்மா வைத்தியரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அவரோட பொண்ணு கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே இவ கல்யாணம் நடந்துரும் வேற யாருமா இருக்கா இதுக்கு அவ எப்படி சம்மதிப்பா அவருக்கு உங்க வயசு இருக்குமே மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி பேசுறவங்க எல்லாம் என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பையனை பாத்து கொடுப்பாங்களா ரமேஷ் இதுக்கு சம்மதிப்பானா ரமேஷ சம்மதிக்க வைக்கலாம் இப்ப அவங்கிட்ட எதுவும் சொல்லாத ராஜிக்கும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் வந்து பார்த்து அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் இத ரகசியமா வச்சுக்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரணுமா கடவுளே இரு இரு என்ன அந்த பையன் இருப்பானே இல்ல அவன் இல்லன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்களை கூட்டிட்டு வரேன் நீங்க தைரியமே பின்னாடி வாங்க ஆ இந்த தென்ன மரத்துக்கெல்லாம் ஏதாவது நோய் வந்திருக்குமோனு ஒரு சந்தேகம் நீங்க வரும்போது ரெண்டு டன் மருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாமே பொண்ணை பார்க்க வந்த இடத்துல பொண்ணை பார்க்காம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பரமேஸ்வரையா பரமேஸ்வரையா அப்பா இருக்கறா இருக்காரு உள்ள வாங்க இதான் பொண்ணு என்ன புடிச்சிருக்கா ஐயோ இதானா நான் சரியா பார்க்கவே இல்லையே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் பொறுமையா பார்க்கலாம் எனக்கு அவகிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன எங்க ரெண்டு பேர் கடையில அவ்வளவு வயசு ஒன்னும் வித்தியாசம் இல்ல 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 அருமையான இளம் ஜோடிகள் உள்ள வாங்க வாங்க அப்படி உட்காருங்க நேரம் இல்ல என் பொண்ணோட கல்யாண வேலை எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தெரியும் நீ போய் ராஜிகிட்ட டீ கொடுத்து வேண்டாம் வேண்டாம் ஒன்னும் வேண்டாம் நேரம் இல்ல நேரம் இல்ல பொண்ணை பாக்குறேன் போயிடுறேன் இப்போதைக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரம் போகணும் பொண்ணை கூப்பிடுங்க பொண்ணை கூப்பிடுங்க ராஜி என்ன பேரு ராஜலக்ஷ்மி இவரு தெரியுமா பாத்துருக்க இனிமே தான் பார்க்க போற இனிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்ிமேதான்
சுமக்க முடியாத சுமைய இனி இத பத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் கல்யாணம்னு பேசும்போது கூட எனக்கு தெரியல எது எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு வேதனை இருக்கு என்ன காதலிச்சு நம்ப வச்சுட்டு இப்ப என்ன கை விட்டுட்டீங்க இப்போ காதல பிரிஞ்ச வேதனை என்னன்னு நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ இப்படி வந்து அமைதியா உட்காந்தா போதுமா என்னங்க வாழ்க்கையில ஒரு தப்பே நடந்துட்டாலும் அத நான் மன்னிக்க தயாரா இருக்கேன் அத மன்னிக்க நான் தயாரா இருக்கேன் நீ இல்ல வீட்டுலேங்க <laughs> 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 வந்தது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டு இப்ப நீ யாரையும் நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்காத இன்னைக்கு நம்மளோட நைட் இங்க நம்மள பத்தி நினைச்சா போது நீங்க ஒண்ணு கத்தாதீங்க அவ தப்பிச்சு போயிட்டா நினைச்சுக்கோங்க சி இப்படி சொல்றதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல தன்மானம் வேணும் தன்மானம் இத கேட்டதுல இருந்து என் கைய அரிச்சிட்டு இருக்கு அவனை தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாம் தோணுது அப்புறம் அவன் கொடல சாக்குல தான் கட்டி எடுத்துட்டு போனோம் சொல்லிட்டான் கடவுளே என்ன நடக்க போதோ என்னங்க நீங்க கோபப்படாம இருங்க நானே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும் தெரியாது ஜாக்கிரத இங்க வம்பு சண்டை எதுவும் வேண்டாம் இப்ப அவ வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்குது இல்ல நிம்மதி நிம்மதியா நான் கொடுத்துறப்பல்ல அவ எங்க இருந்தாலும் சரி அவள நான் கஸ்டடில எடுக்க விட மாட்டேன் டைரி இருக்குறவங்க மட்டும் ஏன் கூட வாங்க அம்மா அவ வீடு எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஏமாத்த <laughs> 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 முறப்படி தாலி கட்டி என் மனைவிங்கிற ஸ்தானம் கொடுத்துருக்கேன் காப்பாத்துற சக்தி இருக்கிற எந்த ஆம்பளையும் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அங்க ஜாதி மதம் தடை இல்ல மீறி நீங்க ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணா நானும் பிரச்சனை பண்ணுவேன் இந்தா அவ கழுத்துல இருந்த செயின் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் என் பொண்டாட்டிக்கு இடுப்புக்கு துணியும் வயிற்றுக்கு சோறு என்னால போட முடியும் காசுக்காக மாமனார் வீட்டுல தங்கிட்டு இருக்கிறவனோட என்ன சேர்க்காதீங்க கஸ்டடியில் எடுக்கலாம் நினைக்கும் போது அப்பனும் பேசல மகனும் பேசல இதுக்கு மேல நான் இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது 
நமக்குள்ள எல்லா உறவும் அது போச்சு என்னங்க பகல் நேரத்துல உங்களுக்கு நிறைய வண்டி கிடைக்கும் எட்டரை மணி வண்டின்னு சொல்ல முடியாது இல்ல மாட்டேங்க <laughs> <laughs> இன்னொரு நாளைக்கு வர என்னைக்கு போ இது போதும் உங்க கல்யாணத்தை ஏத்துக்க முடியல என்ன தப்பா நினைக்காத அதெல்லாம் விட்டு தள்ள எனக்கு உன் மேல என்னைக்கும் அனுதாபமும் அன்பும் தான் இருக்கு இப்படி இருந்தா சரியில்ல ஏதாவது தொழில் பண்ணணும் என்ன பண்றது ஏதாவது எந்த தொழிலுக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு நீங்க கல்யாண புரோக்கர் வேலை பண்ணப்போ எனக்கு தப்பா தோணல தெரியாம கேக்குறேன் அந்த டீ கடையை நீ ஏன் நடத்தக்கூடாது அப்பாவுக்கு வயசாயிடுச்சு அவரால் இனி தனியாக கடையை நடத்த முடியாது நீ தைரியமாக நடத்து ஏன் நடத்த முடியாதுங்கிற பயம் வந்துருச்சோ அது வியாபாரம் நடக்கும் ஆனால் அப்புறம் என்ன ஆனால் கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படும் அவ்வளோதானே தப்பா நினைக்கலன்னா நான் தரேன் கடனாக நினச்சா போதும் நான் யோசனை பண்ணி சொல்கிறேன் வரேன் ராஜி நான் கிளம்புறமா அப்பா அம்மா யாருக்கும் உன் மேலே ஒரு கோபமும் இல்லை ஒரு நாள் நான் வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ம் கடனாக தான் தரேன்னு சொன்னார்ல அப்புறம் உனக்கு அதில் என்ன மான பிரச்சனை வியாபாரத்தை தொடங்கிட்டோன்னா வட்டியோட திருப்பி தர போகிறோம் சே எப்படா கேட்குறது இது பண்ணாதரா மற்ற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் தைரியமாக நீ தொடங்கு இந்த காலத்தில் வேலை வேலைன்னு காசு செலவு பண்ணி அப்ளிகேஷன் வாங்குறத விட நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில செய்யறது எவ்வளவு மேலு பிஎஸ்சி படிச்சிட்டாங்கிறதுக்காக நான் வாழை கண்ணு வச்சு அதை காக்காமலையா போகுது இப்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் இத்தனை நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேங்கிற வருத்தம் தான் மருமகனை நீ வீட்டுக்கு கூப்பிட்டியா இல்ல கூப்பிடணும் இந்த போட்டோ பிடிச்சிருக்கான் பாரு புரோக்கர் சந்திரா கொண்டு வந்தது ஸ்கூல் வாதியாரோட பொண்ணா பதினஞ்சு பவன் நகையும் இருபதாயிரம் தரேன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் போய் பார்த்துட்டு வாங்க நீங்க போய் பார்த்தா போதும் பிடிச்சிருந்தா நீங்களே சொல்லிடுங்க அப்புறம் சம்பந்தம் பேசும்போது ஒரு விஷயத்த மறந்துட வேண்டாம் அவங்க தர்ற சீதனத்தை வச்சு தான் நம்ம ரோசியை கட்டி கொடுக்க போறோன்னு கடைசியா அவங்க கிட்ட இருந்து சீதனத்தை வாங்கி என் தங்கச்சியை கட்டி கொடுத்தான்னு என்ன குறை சொல்லக்கூடாது ரோசிக்கும் மாப்பிள பாத்துட்டு இருக்கீங்களா ரெண்டு மூணு வரன் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒத்து வந்தா எனக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடலான்னு ஜோசனா நான் தியானம் முடிச்சுட்டு வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இருட்டுடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சர்ச் வரைக்கும் வருவீங்களா சரி நான் வரேன் ராஜி நல்லா இருக்கால நல்லா இருக்கா அவ இவ்வளவு தைரியம் சாலி நான் நினைக்கவே இல்ல கில்லாடி எவ்வளவு பில்லு அங்க நாலு இட்லி ஒரு வடகறி ரெண்டு பூரி ஒரு டீ அது ரமேஷ அங்க என்ன வேணும்னு கேளு ஒரு சீரட் சேத்துங்க நாலு ஐம்பது உங்களுக்கு என்ன ஒரு கல்தோச அளவுக்கு <laughs> 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 மரையாரவன் 
அடிச்சவன் மூஞ்சி மோர் எல்லாம் கிழிச்சிருவேன் திருட்டு பசங்களை அட்டக்கன கை இது அத மட்டும் யாரும் மறக்க வேண்டாம் வாங்க அவர்கிட்ட ஒண்ணு பேச வேண்டாம் அதான் சரி அப்படி அதையும் மீறி பேசணும்னா ஒரு கள்ளு இறக்குறவ போலீஸ்காரன் கிட்ட என்ன மரியாதை கொடுத்து பேசணுமோ அந்த மரியாதையோட பேசணும் ஆனா எந்த நாயடா வா அண்ணன் இந்த நாயடா ஏப்ப நாயினா மாமா கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க என் காசை எடுத்து வச்சிட்டு மரியாதையே கேளு தொழில் தொடங்க காசு இருந்துச்சுல என்ன ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு தர முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லியா அதோட இந்த சொந்த பந்தத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுறா எட்டரை மணி வண்டிக்கு போறதுக்கு உனக்கு நேரம் ஆகலையா எட்டரைக்கு வண்டி கிடைக்கலன்னு கால் டாக்ஸில போவேன் ஏன்னா ஒரு கல் இறக்குறவங்க கூட ஒரே வீட்டுல என்னால இருக்க முடியாது நான் கேட்ட காசு குடுப்பியா இல்லையா உடனே தர முடியாது முடியாது விளக்கமா விவரமா பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தா நான் தர அந்த இருபத்தஞ்சாயிரத்தா அது சரி அந்த லெட்டரை எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தி வரதட்சணை வாங்கினேன்னு சொல்லி என் வேலைக்கு வேட்டு வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த வேலை என்கிட்ட நடக்காது வேலையை விட்டு தூக்குறதுக்கு நிறைய வழிங்க இருக்கு இத பாரு போலீஸ் இப்ப எனக்கும் இந்த வீட்டுல உரிமை இருக்கு நீ கொஞ்ச நாளா துள்ளிட்டு இருக்கிறத நான் பாத்துட்டு தான் இருக்க இனி துள்ளுனா நான் பேச மாட்டேன் கத்தி பேசும் ஒரு போலீஸ்காரனை குத்துனாலும் கத்தி நல்லாவே இறங்கும் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ அக்காவும் மாமாவும் போயிட்டாங்க எது போயிட்டாங்களா காலையில அஞ்சரை மணிக்கு பெட்டி படிக்க எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல அப்ப நான் நேத்து மிரட்டணும்னா மிரண்டான் இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க சில விஷயங்கள்ல அதிரடியா இறங்கணும்னு ரம்யா நல்லா இருக்கா அவளை நான் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தேன் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விஷயத்துல எதையும் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியல ஒரு டன் கம்பிக்கு போன மார்ச் மாசத்தை விட இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதிகமாயிடுச்சு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி முடிக்கிறேன்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி செய்யும் போதுதான் அந்த வழி தெரியுது இல்ல நான் கேட்டது ரம்யாவை பத்தி புரியுது இந்த உலகத்துல யாரும் நம்ப கூடாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் காரங்களை தான் ஏழு லட்சத்துல முடியும்னு சொன்னார் இப்ப எட்டு ஆயிடுச்சு மூணு நாலு லட்சம் இன்னும் தேவைப்படுது நான் வந்தது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பணம் வாங்கத்தான் ரம்யா சொன்னா உங்ககிட்ட கேட்ட கிடைக்கும்னு கேட்காமையே செய்வீங்கன்னு நானும் நினைச்சேன் உங்களுக்கு இப்ப எவ்வளவு வேணும் இப்போ ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா போதும் ரெண்டு லட்சமா குச்சிராமா ரெண்டு லட்சம் தானே சொன்னாரு மாப்பிள கல்யாண சமயத்துல அந்த மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் நான் தேத்தப்பட்ட பாடு எனக்கும் மேல இருக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் யாருந்து மேல இருக்கிறவன் ஈஸ்வரன் அது சரி இப்போ நீங்களா இருந்தாலும் மேல இருக்கிறவனா இருந்தாலும் எனக்கு பணம் வேணும் இப்ப நான் அவ்வளவு ரூபாய் தேத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் மாசம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வட்டியே கொடுக்கணும் எதை கொடுத்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கு பணம் வேணும் ஒண்ணு இல்லாதவன் பொண்ணு நான் கட்டிக்கல ஒண்ணு இல்லாதவனா மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் செலவு பண்ணேன் சரிதான் அது எனக்கு போதும் நினைச்சிட்டீங்களா இதுதான் பிரச்சனை நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போலாம்னா அதை நீங்க பிளஸ் ஆக்கிக்கிறீங்க மூன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் சம்மதிச்சது ஒரே பொண்ணு மீதி சொத்தும் அவளுக்கே கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சதாலதான் எனக்கு அந்த பைத்தியம் அப்படிச்சிருக்கு ஒரு குக்கிராமத்துல வந்து விஷக்கடி வைத்தியரோட பொண்ணை கட்டிக்கணும்னு அதுவும் கண்ட கண்ட ஆம்பளைங்களோட ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருந்தவள இத பாரு தன்னா பண்ணான் பேசினா நான் கோவ காரணம் ஆயிடுவேன் கூல்டோ இப்படி டென்ஷன் ஆனா பிபி அதிகமாயிடும் நரம்பலாம் வெடிச்சு ரத்தம் வந்துரும் நான் அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்ட சொல்லல எனக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேலை முடியணும் அதுக்கு பணம் வேணும் அத என் ஃாதர் நல்லா தரணும் எனக்கு இல்ல எல்லாம் உங்க பொண்ணுக்காக நினைச்சா போதும் உங்க பொண்ணு சந்தோஷமா இருக்கறத பாக்கணும் இல்ல பாக்கணும் இல்ல புரிஞ்சு <laughs> ஈஸ்வரா எவ்வளவு நல்ல ஆளுங்களெல்லாம் பாம்பு கிடைக்குது இவனை ஒரு ராஜனாக தான் அமாவாசையில் கிடைக்கணும் என்ன அந்தோனி ஐயா 
முத்தன கோழி போல இருக்கு கையறிது அவ்வளவு காரம் வருமான <laughs> 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 அவரும் <laughs> 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 இவளோட நல்ல மனசுக்கு தான் நல்ல மாப்பிள்ளையா கிடைச்சிருக்கு இவதான் கடைசி பொண்ணு ரொம்ப செல்லமா வளர்த்துட்டேன் ஏதாவது தப்பு கிப்பு பண்ணா ஒரு அப்பாவை போல பார்த்து நீங்க தான் திருத்தணும் இப்படி வெட்டி பேச்சு பேசாம என்ன பேசணுமா அத பேசுங்க அதான் வாதர் முதல்ல சொல்லிட்டாரு இப்ப மறுபடியும் அத பேசணுமா பதினஞ்சு பவுனும் இருபதனாயிரம் ரூபாயும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் எப்போ மனசம்மதம் அன்னைக்கு உண்மைய சொல்றேனே எனக்கு ஒன்றரை ஏக்கர் இடம் இருந்தாலும் என் நிலைமை உங்க நிலைமையோட மோசமா இருக்கு பெரிய பொண்ணுக்கு இருபத்தாறு வயசாயிடுச்சு வரதட்சணை கொடுக்க முடியல இப்ப வேற ஒரு பையனை பார்த்து வச்சிருக்கோம் அவங்க இருபது பவுனு முப்பதாயிரம் ரூபாயும் கேட்கறாங்க ஜோசப்புக்கு கிடைக்கிறதையும் சேர்த்து தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அது உங்களோட இஷ்டம் கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் அவ அவ கொண்டு வர பொருள் எல்லாம் உங்களோடது தானே நான் என்ன சொல்ல வந்தனா உங்க வார்த்தையை நம்பிதான் அவ கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ண போற நான் சொல்லிட்டேன்னா கண்டிப்பா அதே மாதிரி செஞ்சிருவேன் தர்றேன்னு சொன்னதை தந்துடுறேன் என்ன வருகி சொன்ன நல்லா இல்லாத வரன நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருவனா நான் ராமசாமி இல்ல சந்திரா அந்த ராமசாமி தானே ரோசிக்கு ஒரு வரனை கொண்டு வந்திருக்கிறான் நீங்க ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னா ஏமாத்திருவான் இது நல்ல இடம் தான் குளத்தூர் ஜார்ஜோ தெரியுமா அந்த ஜார்ஜோட மக மேத்யூ ஸ்கூல் வாதியாரா இருக்காரு நான் முத முத பார்த்த பொண்ணு நீ தான் இனி நான் எந்த பொண்ணையும் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒருவேளை நீங்க கேட்கிற வரதட்சணை கொடுக்க முடியலன்னா எனக்கு தான் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் பெரியவங்க நடத்துற சடங்கு தான் அது பாட்டுக்கு நடக்கட்டும் ஒரு <laughs> ரொம்ப நல்லது ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் தப்பிச்சுட்டாங்க அப்புறம் லாஜ் மாதிரி நல்ல லாபம் தர பிசினஸ் உங்களுக்கு தான் வேற இருக்கே கண்ணு கழகான பொண்ணுங்க எல்லாம் வேலைன்னு சொல்லி இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்கல்ல அதுவும் பத்தலைனா நானும் இருக்கேன்ல என்னையும் வித்துரு பேசாத நீ அது உன்னோட குணம் ஒருத்தன் கூட ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருந்தியே டாக்டர் சுதாகர் மானத்தை விக்கிறவன் இல்ல மான இருக்க வந்தா விக்க முடியும் ரொம்ப பேசினா கொண்டுடுவேன் கடவுளுக்கு கூட தெரியாது நான் கொலை பண்றது
பரமேஸ்வரா ரமேஷுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட வேணாமா நம்ம வர்கீஸ் அண்ணன் பசங்களுக்கு கல்யாணம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்கிட்ட ரமேஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கு பொண்ணு வீட்டிலேயே கல்யாண செலவு மொத்தத்தையும் அவ்வளோ ஏற்றுக்கிறாங்க அவ்வளோ நல்ல குடும்பம் அதை நம்ம பார்க்கலாமா எவ்வளோ அழகான பொண்ணா இருந்தாலும் என் பையனுக்கு ஏத்தவளா இருக்க மாட்டா கொக்கு தலையில வெண்ணெய் வச்சு பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதுவும் சரிதான் பரமேஸ்வரன் இவனை நம்பாதீங்க எல்லாரையும் நம்ப வச்சு இவன் ஏமாத்திருவான் மூன்று லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து என் வீட்டுக்கு இவன் கூட்டிட்டு வந்தது ஒரு சைத்தான கடனும் <laughs> உங்களோட விஷயங்கள்லாம் இப்போ தான் தெரிஞ்சது அப்போவே தெரிஞ்சிருந்தா நானும் சம்மதிச்சிருப்பேன் இருந்தாலும் நீ அந்த மாப்பிள்ள காலை பிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கலாமே அந்த கலரை எடுங்க கொஞ்சம் துணி எடுக்க வந்தோம் கல்யாணமா எனக்கு இல்ல ஜோசப்கும் ரோசிக்கும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கதையில வர நாயகி மாதிரி இல்ல தாரா ரமேஷ கைப்பிடிக்க போறல்ல என்ன கேவலமா தான் பாக்குறல்ல இல்ல நான் சும்மா தான் சொன்னேன் என் வீட்டுக்காரரை விட நீங்க ரொம்ப நல்லவர் தான் கல்யாணம் நடந்திருந்தா எனக்கு பாதுகாப்பா இருந்திருப்பீங்க நல்லா இருக்கியா நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாரும் சொன்னாங்க கேட்டுட்டு என்ன தோணுச்சு அனுதாபம் வந்துச்சா குற்ற உணர்வு வந்துச்சு யாரையும் வருத்தப்பட வைக்க கூடாதுங்கிறது இப்ப நான் எடுத்திருக்க தீர்மானம் ரம்யா தானடாவா நான் அந்த வைத்தியர் தான் குத்தம் சொல்லுவேன் ஒரு பழமொழி இருக்கு புலிய பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக்கிட்ட கதைன்னு பேராசை பிடிச்சா அப்படிதான் ஏன் வரும் அவளை பத்தி நினைக்கும் போதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் தோணுது போடா வாய மூடுறா விதிடா விதி நீ இப்ப தானே சர்ச்சுக்கு போனேன் அதுக்குள்ள வந்துட்டியா இனிமே கடவுளும் சர்ச்சையும் யாருக்கு வேணும்ல ஏன் ரொம்ப டல்லா இருக்க என்னால நம்பவே முடியல ராம்வைதியரோட 
வாடி வந்துருச்சுடா ரமேஷ் நம்மளும் போய் பார்ப்போமேடா வேண்டாம் என்னால் பார்க்க முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளுக்கு <laughs> உன் பக்கத்தில் இருக்கிற எலிசபெத்த கிறிஸ்தவ தேவ சபை முறைப்படி உனக்கு மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதமா சம்மதம் எலிசபெத் ரெட்டியார்பட்டி வர்க்கீஸோட மகன் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜோசப்ப கிறிஸ்தவ தேவ சபை முறைப்படி உனக்கு கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதமா சம்மதம் முடிஞ்சிருச்சு சீக்கிரம் எனக்கு ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு விஷயத்த சொல்லுங்க நான் உங்ககிட்ட சொன்ன பணம் எனக்கு கிடைக்கல கிடைக்கலையா இல்ல ஒரு <laughs> 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 என் பொண்ணோட வாழ்க்கை உங்க கையில தான் இருக்கு உங்க கால விளையாடுறேன் என்ன என்னாச்சுட்ட <laughs> 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 இது என் வீட்டோட பத்திரம் இத நான் குடுத்துறேன் என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக நான் சாகமும் தயாரா இருக்கேன் போய் சாப்பிடா உன் பொண்ணை கூட்டு என் பையன் உன் பொண்ண கட்டிக்க மாட்டான் அப்பா என்ன மீறி ஏதாவது பேசுன கொண்டுடுவ உன்ன ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருக்கா நாய ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருக்கணும் குடும்பம் <laughs> 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 Thank you. 
பாதர் இந்த கல்யாணத்தை நாங்க நிப்பாட்டிக்கிறோம் ஜார்ஜ் மன சம்மதம் முடிஞ்சிருச்சு இனிமே மாத்த முடியுமா காசு கிடைக்கலனா மன சம்மதமானாலும் எந்த சம்மதமானாலும் எங்களுக்கு வேண்டாம் மேத்யூ சார் நீங்க சொல்ற பணத்தை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாங்க கொடுப்போம் வட்டியோட என்ன நிச்சயம் கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்து எல்லாத்தையும் வர சொன்னதுக்கு அப்புறம் எங்களால மாற முடியுமா மேத்யூ பணத்தை விட உலகத்துல எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு தெய்வத்தை மறக்காத பாதர் வேதாந்தம் எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கு பணம் தான் பெருசு நீங்க அதை குடுப்பீங்களா ஜார்ஜ் நீங்க வேணும்னு கேட்ட அந்த இடத்த அது எவ்வளவு செலவானாலும் சரி நாளைக்கே உங்களுக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தரேன் யாருக்கு வேணும் இந்த காட்டுல இருக்கிற இடம் விவசாய நலம் தர அந்த பொண்ணை கட்டிக்கன்னு சொன்னாங்களே நீங்க சம்மதிச்சீங்களா நீ கட்டுவே அந்த பொண்ண மனசுக்கு பிடிச்சி நிச்சயம் பண்ண பொண்ண ஒரு சல்லி காசு இல்லைனாலும் நான் கட்டுவேன் ஜோசப் அது நடக்காது அப்பா நம்ம ரோஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் இப்ப அந்த பொண்ணு இருக்கா அதை நீங்க மறந்துடாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் ஆம்பளை ஒரு பொண்ணோட கவலை எனக்கு தெரியும் மேத்யூ கொஞ்சம் இறக்க காட்டுங்க நீங்க கேக்குற பணத்தை ஒரு வாரத்துக்குள்ள நாங்க தரோம் அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க இதை சொல்ல நீ யாரு நான் யாராக வேணா இருக்கலாம் ஜோசப்காக தான் நான் இதை பேசுறேன் எனக்கு யார் மேலையும் நம்பிக்கை இல்ல இனிமே இந்த குடும்பத்துல இருந்து வர்ற பொண்ணு எனக்கு வேண்டாம் நீ வாடா மேத்யூ மனசம் வந்து முடிச்சு கல்யாணம் இருந்து போனா அந்த பொண்ணோட நிலைமை என்னாகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு காலை பிடிக்கிறேன் நீங்க சொல்ற எல்லா அடிமடியும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் வந்து சொல்றியே நீ அவளை கட்டிக்க வேண்டியதுதானே மேத்யூ பிளீஸ் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேள்வி வேணாண்டா பணம் காசு இவனே எனக்கு கொடுத்தாலும் சரி இனி என் தங்கச்சி இவனு கிடையாது கல்யாணமே ஆகலைனாலும் சரி கடைசி வரையிலும் நான் அவளை பாத்துக்குவேன் சம்மதம் <laughs> ரோசிய நான் கல்யாணம் பண்ணுகிறேன் சொல்ற உனக்கு சம்மதமா அது எப்படியே சரியாகும் கிறிஸ்தவ பொண்ணுக்கு வேற மாத்த சேர்ந்தவன் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க யாராவது இருக்காங்களா இருந்தா வந்து அந்த பொண்ணு மேல கருணை காட்டுங்க என்ன யாரும் இல்லையா 